வணக்கம் டீச்சர்ஸ் நாம் இன்றைக்கி யூஜிடிஆர் ஹிஸ்ட்ரி எட்டாவது யூனிட்ல அமெரிக்க நாடுகளின் வரலாறு எட்டாவது யூனிட்ல சில வினாக்களை பார்ப்போம் இதில் நான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டைப்பில் வினாக்கள் வரும் அப்படின்றத ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ஃப்ரேம் பண்ண வினாக்களை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நான் கொஷின் சொல்லி முடித்த உடனே ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் டைம் தரேன் நீங்கள் ஒரு முறை எழுதி பாருங்கள் தேவனா ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக போட முடியுதா இது படிச்சுருந்தா போட முடியுதுன்னு ஓகே ஆனால் புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த அமெரிக்க ஐக்கண்டர் வரலாறு புக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதை முந்நூறு பேஜ் படிச்சுட்டு அதுக்கு மறுபடியும் எழுதி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வினாக்கள் இப்படி தான் பிரியமாகும் அப்படின்றது ஒரு யூகம் தான் இந்த மாதிரி வருவதற்கு நூறு பர்சன்டேஜுக்கு வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்குது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்போம் கீழ்கண்ட இணைகளில் தவறான இணையை தெருக்க அப்போ நெகட்டிவ் இது ஸோ நெகட்டிவ் அப்போ இப்போ நீங்களுக்கு வந்து நாலுமே தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் நெகட்டிவ் கொஷின் அமெரிக்காவில் உழைப்பின் வீரர்கள் சங்கம் அப்படின்றது யார் கொண்டாந்தாங்கன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து யூரியா ஸ்டட்பன்ஸ் பி வந்து தேசிய உழைப்பாளர்கள் சங்கம் வில்லியம் சில்பிஸ் சி வந்து அமெரிக்க தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு சாமுவேல் காம்பர்ஸ் டி சிகாகோ ஏ மார்க்கெட் அமைப்புக்கான படுகொலை மாஸ் படுகொலை என்ற மசகர் படுகொலை என்று அழைக்கப்படுவோம் சிகாகோ ஏ மார்ட்டன் அமைப்பு டரன்ஸ் போர்டர்லின்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் பார்த்து போட்டுக்கங்க அதுக்கப்புறம் விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஓகே டீச்சர் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இங்கே கரெக்டாக படிச்சுருந்ததுக்காக அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் இன்வெர்கள் சங்கம் யூரியோ ஸ்டபன்ஸ் தான் போட்டு உருவாக்குனார் தேசிய உழைப்பாளர் சங்கம் வில்லியம் சில்விஸ் தான் உருவாக்குனார் அமெரிக்க தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு சாம்வேல் காம்பஸ் இது வந்து சுருட்டு கம்பெனி அமெரிக்காவின் முதன் முதலான சுருட்டு கம்பெனி இவர் தான் ஆரம்பித்தார் இதுவும் கரெக்டு அப்போ சிகாகோ ஏமாற்றம் அமைப்பு என்பது இல்லை அது ஒரு படுகொலை இதுதான் தவறானது இந்த இது மட்டும் யாரும் அமைக்கலை ஒரு விதமான இன்சிடெண்ட் அது எந்த வருஷம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தாறு மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஸோ இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க மே ஒன்று ஸோ ஆயிரத்தி எண்பத்தாறு மே ஒன்றில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வு தான் ஏமாற்றம் படுகொலை சிகாகோவில் அமைந்தது சிகாகோவில் நடைபெற்ற ஒரு படுகொலை நிகழ்வு தொழிலாளர்கள் வந்து போராட்டம்னால் நான் வச்சுக்கோங்க சரியான ஆன்சர் வந்து இதுக்கு டி அது ரெண்டாவது கொஷின் வந்து டே சென்பர்களுடைய தலைமையில் மெக்சிகோ மக்கள் பிரான்ஸ் படைகளை தோற்கடித்தார்கள் கேட்டது அப்போ மெக்சிகோ வந்து தென் அமெரிக்காவில் இருக்குது வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவில் ஒரு பகுதி மெக்சிகோ மக்கள் டேஸ் ஹெரோடைய தலைமையில் வந்து பிரான்ஸ் படையை தோற்கடித்தார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கோன்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்போ மட்டாஸ் ஆப்ஷன் பி மேக்ஸ் மில்லியன் ஆப்ஷன் சி ஜோரஸ் ஆப்ஷன் டி ஜான் மார்டின் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் தர ஆன்சர் எழுதி பாருங்கள் இது ரெண்டாவது வந்து விடை வந்து யாருடைய தலைமையில் மெக்சிகோ மக்கள் பிரான்ஸ் படையை தோற்கடித்தனால் ஜாரஸ் இந்த ஜாரஸ் உடைய தலைமையில் தோற்கடித்தார்கள் ஆப்ஷன் வந்து சி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்சிகோ என்ற ஒரு பகுதியை முதல்ல நெப்போலியன் கைப்பற்றுறாரு பிரான்ஸ் நாட்டு நெப்போலியன் கைப்பற்றுறாரு கைப்பற்றி அந்த பகுதியில் மேக்ஸ் மில்லியன் என்ற ஆஸ்திரிய இளவரசர் அவர் ஆஸ்திரியாவோட இளவரசரை வந்து அந்த பகுதியில் சார்ஜ் எடுத்துக்க சொல்கிறாரு ஸோ மக்கள் வந்து ரொம்ப போராட்டம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மெக்சிகோ மக்களுடைய தலைமையில் ஜாரஸ் தலைமையில் போராட்டம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மார்க்ஸ் மில்லியனை கொண்டுடுறாங்க ஸோ இது வந்து மெக்சிகோ வந்து அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து கேட்டாங்கன்னா இதனுடைய ஆன்சர் வந்து ஜாரஸ்ன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு டு ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கான நிகழ்வு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இன்னும் நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்குது சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் மூன்றாவது ஃப்ளோரிடா டேஸ் நாட்டினின் காலனி பகுதியும் கொடுத்துருக்கு ஆப்ஷன் ஏ பிரிட்டன் ஆப்ஷன் பி பிரான்ஸ் ஆப்ஷன் சி ஸ்பானிஷ் ஆப்ஷன் டி போர்ச்சுகல் சரிங்க டீச்சர் இப்போ என்னென்னா இந்த ப்ளோரிடா அப்படின்னா என்ன பண்ண பண்ணுவோம்னா மேக்ஸிமம் பிரிட்டன் கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் இது மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒரு நம்ம சரியான விடைகளை அடிக்கணும் போது சரியான நிகழ்வு நமக்கு தெரியலன்னா இதுவாக அதுவான்னு கெஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் ஸோ ஃப்ளோரிடா வந்து கடைசியாக அந்த பதிமூன்றாவது குடியேற்றங்களில் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று அப்படி வரக்கூடிய குடியேற்றங்களில் ஒரு பகுதி இதில் வந்து யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது ஃப்ளோரிடா அப்படின்னா 
ஸ்பெயின் நாட்டுடைய கண்ட்ரோல் இருந்தது ஸ்பானிஷ் நாட்டுடைய கண்ட்ரோல் வந்து ஆப்ஷன் சி நம்ம கெஸ் பண்ணும்போது பிரிட்டனோ பிரான்ஸோ நினைப்போம் ஸோ ஃப்ளோரிடா ஸ்பெயின் நாட்டுடைய காலனி பகுதியாக ரொம்ப நாளாக இருந்தது ஸ்பானியர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மூணுலேயும் ஒரு சில பகுதியிலையும் வாங்குகிறாங்க சரிங்களா ரைட் இது வந்து ஃப்ளோரிடா எந்த நாட்டில் உடைய காலனி பகுதி அப்படின்னா ஸ்பானிஷ் நான் போச்சுங்க நீங்கள் அமெரிக்கானு எடுத்தாவே பிரிட்டன் இருப்பான் பிரான்ஸ் இருப்பான் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெயின் இருப்பான் இது மூணு பேரோட பகுதிகள் நிறைய இருக்குது பதிமூன்றும் எது எதுன்றது நீங்கள் இப்போ என்னுடைய புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து பேஜிலே கிளியராக இருக்கும் சார்ட் போட்டு எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் அதுலேருந்து ஒரு மார்க் வரும் எது எந்தெந்த பகுதியில் இருந்துன்னு கண்டிப்பாக தெரியணும் பொழுதா ஸ்பானிஷ் நாட்டுடைய ஒரு பகுதி இது பொறுத்துக்க இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இதில் நீங்கள் பார்க்குறபோது எந்த நாட்டை கண்டுபிடிச்சார் அந்த மௌலிமின்றதுலாம் வராது அவர் நேட்டிவிட்டி சொந்த இடம் எதுன்னு கேட்பாங்க சொந்தமாக ஒரு இடத்துல இருந்திருப்பார் அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி போய் இன்னொரு நாட்டுக்கு ஸ்பெயினோ போர்ச்சுகலோ பிரிட்டனோ யார்கிட்டையோ ஒருத்தர் போய் சார் நான் வேலைக்கு வரேன்ட்டு வேலை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அவங்களுடைய கண்டிப்பான நாடுகள்னு கரெக்டாக சொன்னோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து இதுலேருந்து ஒரு மார்க் கண்டிப்பாக வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்க வெஸ்புகி பியில் வந்து கேப்ரல் சி வந்து ஜான் கேபர்ட் ஆப்ஷன் நாலாவது டியில் வந்து ட்ரேக் கொடுத்துருக்கேன் அவர்களுடைய சொந்த நாடுகள் எது எதுன்னு கொடுத்துருக்கு இந்த பக்கத்தில் பிரான்ஸு போர்ச்சுகல் இத்தாலி பிரிட்டன் நாள கொடுத்துருக்கு இதுக்கப்புறம் யாரார் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு மூணாவதாக தெரியணும் இப்படி பார்த்தோம்னா இதை வந்து நான் நீ உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே எடுத்திருக்கேன் அமெரிக்க வெஸ்புகி பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் கேப்ரல் போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஜான் கேபர்ட் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் அடுத்து ட்ரேக் வந்து பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்தவர் ட்ரேக் தான் உலகை வளம் வந்த முதல் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் பிரான்சிஸ் ட்ரேக் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த உலகை வளம் வந்த முதல் ஆங்கிலேய நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா வந்து ட்ரேக் தான் இது வந்து அமெரிக்க வெஸ்பிக் அமெரிக்காவான பேரிட்டார் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஜான் கேபர்ட் கேப்ரல் வந்து பிரேசில் கண்டுபிடிச்சார் ஜான் கேபர்ட் வந்து பிரேசில் கண்டுபிடிச்சார் போர்ச்சுகல் கனடாவை கண்டுபிடிச்சார் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஆனால் இந்த நாடுகள் சொந்த நாடுகள் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது கரெக்டாக யார் யாருன்றத பார்த்துக்குங்க அதை கரெக்டாக போட முடியும் சரியான ஆன்சர் இது ஏ பி சி டியில் இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கரெக்டாக நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கோங்க இந்த வினா வருவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளை மவுத் குடியேற்றத்தின் முதல் ஆளுநர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளை மவுத் குடியேற்றத்தின் முதல் ஆளுநர் அப்படின்னா வில்லியம் பிராட்போர்ட் ஜான் கார்வர் ஜான் ஸ்மித் ஸ்பீட்வெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இந்த முதல் கவர்னர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்ஷன் பி ஜான் கார்வெல் முதல் ஆளுநர் அடுத்தது ரெண்டாவதாக வந்தவர் வில்லியம் பிராட்போர் ரெண்டாவது ஆளுநர் ரெண்டாவது ஆளுநர் ஆட்சி காலத்தில் தான் அந்த பிளைமோத் மிகப்பெரிய லெவலில் வளர்ச்சி அடைந்தது ஸோ முதல் ஆளுநர் ஜான் கார்வர் ரெண்டாவது வில்லியம் பிராட்போர் அமெரிக்கா என்ற புதிய உலகின் முதல் சட்டசபை அமைக்கப்பட்ட குடியேற்ற பகுதி அமெரிக்காவுடைய காங்கிரஸ் இன்றைய நடைமுறையில் இருக்கிற காங்கிரஸ் மக்களாட்சி காங்கிரஸ் எந்த ப குடியேற்ற பகுதியில் அமைக்கப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ பிளைமவுத் பி வர்ஜீனியா சி மாசா சூட்ஸ் டி நியூயார்க் இதில் வந்து நீங்கள் சரியான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் இதான ஆன்சர் அதான ஆன்சர் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதனால் இந்த ச முதல் சட்டசபை எங்கே அப்படின்னா வெர்ஜீனியா ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்ததான் இந்த நியூயார்க் வந்து அந்த மாசா சூட்டில் தான் இருக்குது இந்த பாஸ்டனில் என்ன இருக்குன்னு கூட கேட்பாங்க பாஸ்டனில் இந்த பாஸ்டன் தேநீர் விருந்துலாம் நீங்கள் படிப்பீங்க தே அதில் பாஸ்டன் தேநீர் விருந்து பாஸ்டன் மிகப்பெரிய திறந்த துறைமுகம் அந்த மாசா சூட்டில் தான் இருக்குதுன்னு தெரியணும் இந்த மாதிரி கூட சின்ன கொஷின் கேட்பாங்க பாஸ்டன் தேநீர் விருந்து எந்த குடியேற்றத்தில் நடைபெறும் கூட கேட்பாங்க பாஸ்டன் நிகழ்வு எந்த பகுதியில் நடைபெறுனா மாசா சூழ்ந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி வினாக்களும் வரும் ஒவ்வொன்றும் முக்கியமானது நியூயார்க் என்ன பயிற்றவர்கள் அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் யாருனா டேனியர்கள் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் நியூயார்க் என பெயரை மாற்றியவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் நியூ ஆமஸ்டாங் நியூ ஆமஸ்டாங் என்ற பெயரை நியூயார்க் என பெயர் இட்டு மாற்றியவர்கள் யாருனா ஆங்கிலேயர்கள் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க 
கேட்டாங்கன்னா அந்த பொசிஷன் நீங்கள் கட்டாக போட வேண்டிய சூழல் இருக்கும் நியூ ஆமஸ்டான் என்ற பெயரை நியூயார்க் என மாற்றியவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கீழ்கண்டவர்களில் யாரின் நினைவாக லூசியானா என பெயரிடப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யாருடைய நினைவாக லூசியானா அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ மேரி லூசி ஆப்ஷன் பி பதினான்காம் லூயி ஆப்ஷன் டி மேரி எலிசபெஸ் ஆப்ஷன் டி முதலாம் ஜேம்ஸ் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய நினைவாக அப்படின்னா நீங்கள் மேரி லூசின்னு கெஸ்ட் பண்ணுவீங்க மேரி எலிசபெத் அனுப்பிங்க ரெண்டுமே இல்லை ஆன்சர் வந்து பி பதினான்காம் லூயி பதினான்காம் லூயி நினைவாக லூசியானா என பெயரிடப்பட்டது இந்த லூசியானா என்ற ஒரு பகுதியை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அமெரிக்கர்கள் வந்து நெப்போலியனுடைய காலத்தில் நெப்போலியன் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஐடி தீவுன்ற ஒரு தீவுக்கு படையெடுத்து போகிறாரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் போர்வர்கள் செத்து போயிடாங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் அந்த இடத்துல வந்து வெற்றி பெற முடியாதனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு பின்வாங்குறார் அந்த சூழலில் ரொம்ப நிதி சுமை ஏற்படுது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ரெண்டில் இந்த லூசியானா என்ற ஒரு பகுதியை தாமஸ் ஜபர்சன் அவருடைய இருந்த மன்ரோ கிட்டே வந்து விற்றுறார் பதினஞ்சு மில்லியன் டாலரில் இந்த லூசியானா என்ற ஒரு பகுதி ஆங்கிலேயர்கிட்ட விற்கப்படுது இதை விற்ற கையெழுத்து போட்ட ஒரு அமெ பிரான்ஸ் அமைச்சர் யாருனா டெலிரன் பிரான்ஸ் அமைச்சர் வந்து டெய்லி ராட் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ரெண்டில் விற்றுட்டாங்க அப்படின்னா போச்சுங்க எவ்வளோ அப்படின்னா பதினஞ்சு மில்லியன் டாலர் கொடுத்துருக்காங்க தாமஸ் ஜபர்சன் அவர்கள் அனுப்பிய மன்ரோ அவர்களும் டெய்லி ராட்டும் ஒப்பந்தம் செய்து இந்த பகுதியில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டினு லெப்பர்ட் அண்டு செபிக் முறையே டேஸ் மற்றும் டேஸ் நாடுகளின் போர் கப்பல்கள் கொடுத்துருக்கேன் லெப்பர்ட் அண்டு செபிக் ரெண்டு கப்பல் இருக்குது எந்த நாடுகளுடைய அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லூசிடானியா போர் கப்பல் அப்படின்னு தெரியும் இந்த லூசிடானியா போர் கப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் முதல் உலக போரில் தாக்கப்பட்டதுலாம் நமக்கு தெரியும் அது போல் இங்கே லெப்பர்ட் அண்டு செபிக் போர் கப்பல் எது அப்படி முடியுன்னா ஆப்ஷன் ஏ பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஆப்ஷன் பி பிரிட்டன் அமெரிக்கா ஆப்ஷன் சி அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஆப்ஷன் டி அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் நீங்கள் சரியாக படித்தீங்கன்னா தான் உங்கள் ஞாபகம் வரும் லெப்பர்ட் என்பது பிரிட்டன் நாட்டுக்கு சொந்தமான கப்பல் செப்பிக் என்பது அமெரிக்க நாட்டுக்கு சொந்தமான கப்பல் இந்த செப்பிக்கில் பயணம் செய்த நான்கு மாலுமிகளை இந்த லெப்பர்ட் பிரிட்டன் கப்பலில் வந்து கைது பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு டு ஆயிரத்தி வரைக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையே சண்டை நடக்குது பன்னெண்டு பதினாலில் இந்த சண்டையில் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி பதினாலில் கெண்ட் உடன்படிக்கை கெண்ட் சமாதானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாலில் கெண்ட் உடன்படிக்கை கெண்ட் சமாதானம் இது ரெண்டாவது அமெரிக்க இங்கிலாந்து வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வேறு எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணில் முடிஞ்சிடும் கார்னாலஸ் பிரபு சரணாலய வார் இது வந்து ரெண்டாவது அமெரிக்க இங்கிலாந்து போர் அமெரிக்க இங்கிலாந்து போர் எட்நூற்றி பன்னெண்டு பதினாலு நடக்கும் எட்நூற்றி பதினாலில் கெண்ட் உடன்படிக்கின்படி முடியும் லெப்பர்ட் பிரிட்டன் போர் கப்பல் செபிக் அமெரிக்க போர் கப்பல் டிச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு நானூறு வினாக்களாவது எழுதி பார்த்தா தான் இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் மேலே எடுக்க முடியும் ஸோ புத்தகத்தை படிங்க வினாக்களை உடைகளை நீங்கள் எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் டீச்சர்ஸ் தொடர்ந்து படிங்க